அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு டூல்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் ஃபோர்த் சாப்டர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் போன வீடியோ வரைக்கும் இந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அது ரிலேட்டடான டாப்பிக்காக வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ டெக்னிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் தி கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா பண்பு கூறுகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பண்புகள் இதுதான் அதாவது சிம்பிள் என்னென்னா அந்த இடத்துல ஒரு நாலு நாலு ஃபார்முலா வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ரிலேட்டடான சில டேர்ம்ஸ்லாம் வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நாலு ஃபார்முலா இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துடலாம் நாலு இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் செகண்ட் வந்துட்டு மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு சேவ் லாஸ்ட் வந்துட்டு மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு சேவ் இது மாதிரி ஒரு நாலு இது இருக்குது என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு த ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் த ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு எனி பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் இன்கம் அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு இன்கம் அப்படின்றத தான் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஏபிசி அதாவது ஏபிசி அப்படின்னா ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் டிவைடட் பை இன்கம் கன்சம்ஷன்லேயும் கன்சம்ஷன்லேருந்து இன்கம் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் அதை தான் அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கீழே வந்துட்டு சி ஃபார் கன்சம்ஷன் ஒய் ஃபார் இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம அது பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் இது வந்துட்டு மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் இந்த மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் மேபி டிஃபைண்ட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி சேஞ்ச் இன் தி கன்சம்ஷன் டு தி சேஞ்ச் இன் தி இன்கம் இதுக்கு மாதிரி என்ன பார்த்தோம் கன்சம்ஷன் டிவைடட் பை இன்கம் பார்த்தோம் ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூமில் இப்போ மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்னு என்னென்னா சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் இன்கம் அதனால தான் அந்த இடத்துல வந்து டெல் போட்டு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க டெல் வா டெல்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு வந்து ஒரு ஒரு இது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இவ்வளோ வந்து மாறி இருக்குது இது மாதிரி அது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம டெல்டா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ போன மாதம் வந்துட்டு நூறுரூவா சம்பளம் இருந்துச்சு ஐம்பது ரூபா கன்சியூம் கன்சியூம் பண்ணேன் இந்த மாதம் வந்துட்டு இரநூறுவா சம்பளம் எழுபது ரூபா கன்சியூம் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த அந்த போன மாதத்துக்கு இந்த மாதத்துக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சேஞ்சஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன்னா டெல் சி சேஞ்ச் இன்கம்னா டெல் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இன்னொரு இது கண்டிஷன் இருக்குது அது என்னது அப்படின்னா இந்த மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் இருக்குது இல்லையா அது வந்துட்டு ஜீரோவிலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த வேல்யூ இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோலேருந்து ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இது மாதிரியான வேல்யூஸ்லாம் வரணும் அதனால தான் வந்து இந்த இது வந்து இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு சேவ் ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு சேவ் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் சேவிங் டு இன்கம் இவ்வளோ தான் டி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சேவிங் டிவைடட் பை இன்கம் அதான் வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஸ்பென்டி ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு சேவ் அப்படின்றது அதுவே ஒரு கத்திரும் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏபிஎஸ் இஸ் தி கோஷன்ட் அப்டெயின்ட் பை டிவைடிங் தி டோட்டல் சேவிங் பை தி டோட்டல் இன்கம் டோட்டல் சேவிங் டிவைடட் பை டோட்டல் இன்கம் அதான் அந்த இடத்துல எஸ் பை ஒய் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் டோட்டல் சேவிங்ஸ் டு தி டோட்டல் இன்கம் திரும்ப அதே சொல்கிறாங்க இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்டு அல்ஜிப்ராக்லி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்வேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஃபார் சேவிங் ஒய் ஃபார் இன்கம் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு சேவ் அப்போ என்னவாக இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு வெறும் சேவிங்ஸ் டிவைடட் பை இன்கம் பார்த்தோம் அப்போ கீழே என்ன இருக்கும் சேஞ்ச் இன் சேவிங்ஸ் பை சேஞ்ச் இன் இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதாவது டெல் எஸ் பை டெல் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதை உங்களுக்கு இந்த தியரி வந்து நீங்களே ஓனாக ரீட் பண்ணிக்கங்க ஓகே இதில் வந்து இங்கே கடைசியாக ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எம்பிசி ப்ளஸ் எம்பிஎஸ்சி சிக்வல் டு ஒன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு கன்சியூம் ப்ளஸ் மார்ஜினல் ப்ராஸ்பென்சிட்டி டு சேவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு எதாவது ஒன்று கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அடுத்து வந்துட்டு அதை வச்சு டிரைவ் பண்ண ஒரு
பார்த்துடலாம் கெயின்ஸ் ப்ரொப்போண்டோடு ப்ரொப்போண்டோடு தி ஃபண்டமெண்டல் சைக்காலஜிக்கல் ஆஃப் கன்சம்ஷன் விச் ஃபார்ம்ஸ் தி பேசிஸ் ஆஃப் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு பேஸாக வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்துட்டு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் லா ஒன்று டிரைவ் பண்ணுறாரு என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஹி ஸ்டேட்டட் தட் த ஃபண்டமெண்டல் சைக்காலஜிக்கல் லா அப்பான் விச் வி ஆர் என்டைட்டில்டு டு டிபெண்ட் வித் கிரேட் கான் கா கிரேட் கான்ஃபிடென்ஸ் போத் ப்ரியர் ஃப்ரம் அவர் நாலேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர் அண்ட் ஃப்ரம் த டீட்டெயில்டு ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் தட் men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases but not by as much as the increase in income or na solvara appadina manidan thondra kaaranathil irundhe eppadi nam idu panni irukkom appadina income increase aana கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து சொல்கிறாரு இது வரைக்கும் அவ்வளோதான் அதான் சொல்லியிருக்காரு ஓகே த லா இம்ப்ளைஸ் தட் தேர் இஸ் ஏ டெண்டன்சி ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் டு ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் லெஸ் தன் தி ஃபுல் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் த இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ இன்கம் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செலவு ஆகிக்கிட்டே இருக்காது ஓரளவுக்கு வந்து மக்கள் சேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து சொல்ல வராரு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அது ஒரு இமேஜ் மாதிரியே கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வருமானம் இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு சேர் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தோம்னா நிறையா பணம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டாக நிறையா இருக்குது ஆனால் மூணு சேர் தான் கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வீட்டு அவங்க தேவையை வந்து மூணு சேர் தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே தேவை இல்லை அப்போ தேவையே இல்லாதப்போ இன்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்றது வந்து சொல்ல வராங்க ஓகே அடுத்து வந்து அசம்ஷன் இவர் வந்துட்டு சில இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாரு அவர் அவருடைய தியரியில் சில அசம்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் இஸ் பேஸ்ட் வந்து ஃபாலோவிங் அசம்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த செட்டிரஸ் பேரிபஸ் இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்தாச்சு இது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு 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 ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இதை வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு மீதியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா எது எந்தோட எதோட வேல்யூமே நமக்கு அன்னோன்னா இருக்குது எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா ஒன்று வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிருவோம் அதான் இந்த செட்டிரஸ் பேரிபஸ் அப்படின்றது பொருள் இருக்கிறத பார்க்கல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு த அதர் வேரியபிள்ஸ் சச்சஸ் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேஸ்ட்டு ஹேபிட்ஸ் சோசியல் கஸ்டம்ஸ் ப்ரைஸ் மூமெண்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் க்ரோத் எக்ஸட்ரா டூ நாட் சேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அண்டு கன்சம்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்கம் அலோன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கன்சம்ஷன் வந்து இன்கம் மட்டும் டிப் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு ஆள் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த டேஸ்ட்டு ஹேபிட் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா மக்களுடைய ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓவராலாக பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குன்னா இன்கம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் கன்சம்ஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அதுதான் வரவுக்கு ஏற்ற செலவுன்னு சொல்லுவாங்களே நூறுரூவா வருதுன்னா அந்த நூறுரூவாக்குள்ள தான் நான் செலவு பண்ண முடியும் அதான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல கன்சம்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்கம் அலோன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு என்னது த லா ஹோல்ஸ் குட் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் இஃப் ஹவ் அவர் த எக்கனாமி இஸ் பேஸ்ட் வித் அப் நார்மல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி சக் சக்கம்ஸ்டன்சஸ் லைக் வார் ரெவல்யூஷன் ஆர் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் த லா வில் நாட் ஆப்ரேட் பீப்புள் மே ஸ்பெண்ட் தி ஹோல் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன்கம் அண்ட் கன்சம்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இவர் சொல்கிற வர கண்டிஷன் எல்லாமே வந்துட்டு நார்மலான கண்டிஷன்ஸில் தான் ஒர்க்காக ஒர்க் ஆகும் அப்போ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் அது வந்துட்டு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் அவர் எதாவது சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு போர் நடக்குதோ இல்லை ரெவல்யூஷன் நாட்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு உள்நாட்டிலே வந்து ஏதோ ஒரு வா ஒரு ஒரு இது மாதிரி இந்த தீவிரவாத மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லைனா ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப ரொம்ப விலை ஏற்ற மாதிரி அதிகமாயிடுச்சு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த லா வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது இவர் சொல்கிறது வந்து கண்டிஷன் நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீப்புள் மே ஸ்பெண்ட் தி ஹோல் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன்கம் ஆன் கன்சம்ஷன் அப்போ வந்து மக்கள் வந்துட்டு இன்கம் வந்து அதிகமாக வந்து செலவு பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து சொல்கிறார் லாஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி லைசிஸ் ஃபேரி கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி லைசிஸ் ஃபேரி அப்படின்னா நான் இன்டர்வென்ஷன் பை கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டோட தலையீடு வந்து சுத்தமாக இருக்காது அதான் வந்து நம்ம லைசிஸ் ஃபேரி
அடுத்த அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வந்துச்சு இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வந்தாலுமே என்னுடைய எனக்கான தேவை வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் இருக்குது அப்போ நான் அப்பயுமே வந்துட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கோ இல்லை ஒரு குறிஞ்சி போனால் ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் செலவு பண்ணியிருக்கு அப்போ போன வருஷம் பத்தாயிரம் ரூபா வருமானத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிவிட்டு இந்த வருஷம் இருபதாயிரம் ரூபா வருமானத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ண மாட்டேன் அதாவது அதை தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு The reason is that as income increases, our wants are satisfied side by side so that the need to spend more on consumer, consumer goods diminishes. If we have a lot of money, we can do the same thing. If we have a lot of money, we can do the same thing. So the consumption expenditure increases with increase in income but less than proportionately. If we have a lot of money, we can do the same thing. If we have a lot of money, we can do the same thing. If we have a lot of money, we can do the same thing. If we have a lot of money, we can do the same thing. ஆனால் இன்கம் எவ்வளோ அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு கன்சம்ஷன் அதிகமாகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு த இன்க்ரீஸ் இன்கம் வில் பி டிவைடட் இன் சம் ப்ரொப்போர்ஷன் பிட்வீன் தி கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்டு சேவிங் அப்போ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை இதையும் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் என்ன சொன்னோம் ஒரு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இன்கம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அந்த பர்சன்டேஜில் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அப்போ நம்ம கன்சம்ஷன் பண்ணலை ஆனால் வருமானம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அதை செலவு பண்ணணும் இல்லைனா வேறு என்ன வழி இருக்குது சேவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அதை தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க த இன்க்ரீஸ் இன்கம் வில் பி டிவைடட் இன் சம் ப்ரொப்போர்ஷன் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்டு சேவிங்ஸ் ஒன்று நம்ம இன்கம்மை கன்சம்ஷன் பண்ணுறக்கான யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது சேவ் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க திஸ் ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் தி ஃபஸ்ட் ப்ரொப்போர்ஷன் பிகாஸ் வென் தி ஹோல் ஆஃப் இன்கம் ஹோல் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன்கம் இஸ் நாட் ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் த ரிமைனிங் இஸ் சேவ்டு இன் திஸ் வே கன்சம்ஷன் அண்டு சேவிங் மூவ் டு கெதர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவை இல்லை தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் இன்கம் ஆல்வேஸ் லீட்ஸ் டு அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் போத் கன்சம்ஷன் அண்டு சேவிங்ஸ் அப்போ ஓவரால் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சேவிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு திஸ் மீன்ஸ் தட் இன்க்ரீஸ் இன்கம் இஸ் அன்லைக்லி டு லீட் டு ஃபால் இன் எய்தர் கன்சம்ஷன் ஆர் சேவிங்ஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்க்ரி இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகு ஆகுது ஆகுது அப்படின்னா கன்சம்ஷனும் சேவிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு இந்த டாப்பிக்கோட டா டைட்டில் வந்து சொல்லியாச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல திரும்ப அதை வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கன்சம்ஷனும் சேவிங்கும் வந்து குறையாது அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக குறையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன்கம் போத் கன்சம்ஷன் அண்டு சேவிங் இன்க்ரீஸ் அப்போ இன்க்ரீஸ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சேவிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் மூணு லா ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்றது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன டேபிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை ஓனாக பார்த்துக்கோங்க இன்கம் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா இருக்குது கன்சம்ஷன் நூற்றி இருபது ரூபா இருக்குது அப்போ சேவிங்ஸே இல்லை இது மாதிரி நீங்கள் மூணையுமே வந்துட்டு ஓனாக பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு ப்ரிப்போஸ் ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு அப்படியே பார்த்துலாம் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் பை ருபீஸ் சிக்ஸ்டி க்ரோர்ஸ் அண்ட் இன் அந்த இன்க்ரீஸ் இன் கன்சம்ஷன் இஸ் பை ருபீஸ் ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதாவது என்னென்னா இன்கம் வந்துட்டு அறுபது கோடி இருக்குது கன்சம்ஷன் வந்து ஐம்பது கோடி இருக்குது அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்றத பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் கொடுத்துருங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு மூணு பாயிண்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மூணு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் இதில் என்ன பார்த்தோம் வென் இன்கம் இன்க்ரீஸஸ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்காங்க அறுபது கோடி ரூபா அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் வருது ஐம்பது கோடி ரூபாயை செலவு பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இது அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் எம் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட்டை பார்த்துருந்தோம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த இன்க்ரீஸ் இன்கம் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி க்ரோர் இன் ஈச் கேசஸ் டிவைடட் இன் சம் ப்ரப்போர்ஷன் பிட்
இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு இதில் பார்த்துருந்தோம் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் வர்ற மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் எதை குறிக்கிது அப்படின்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது கன்சம்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்கம் இப்போ நூறுரூபா வருமானம் இருக்குன்னா நூறுரூபாயும் செலவு பண்ணிடுறோம் அப்படி ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதான் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் அப்படின்றது இந்த ஜீரோ ஆக்சிஸில் வந்து போதில் வந்தது இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொன்று பார்த்தோம்னா இன்னொரு லைன் இந்த இடத்துல வந்து டிவேட் ஆகி போயிட்டு இருக்கு அந்த லைனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க சி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இந்த இந்த ஃபார்முலா வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒய் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் அதே தான் இந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஏ அண்டு பிக்கு பதிலாக ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நூற்றி எண்பது எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த நூற்றி எண்பது அப்படின்றது என்னது இந்த இடத்துல வந்துட்டு இது இன்கம் இந்த பக்கம் இருக்குதுயா இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னது கன்சம்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த நூற்றி எண்பது வந்து இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைனில் அது கட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது நூற்றி எண்பது நம்ம அப்படியே செலவு பண்ணியிருப்போம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒய்க்கு பதிலாக இந்த நூற்றி எண்பது அந்த இடத்துல நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு இருபது ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு இந்த நூற்றி எண்பது நம்ம போட்டு பார்ப்போம் அப்போ இதை அடிச்சுட்டோம்னா ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மூணால் போட்டோம்னா வரும் த்ரீ தேர்ட்டியால் போட்டால் வந்துடும் அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் நூற்றி ஐம்பது கிடைக்குமா முப்பது இன்ட் அஞ்சு வந்து நூற்றி ஐம்பது கிடைக்கும் நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் இங்கே இருபது இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் நூற்றி எழுபது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டிலேருந்து கட் ஆக போடுற கர் வந்து இந்த இடத்துல ஒன் செவன்ட்டியில் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகுது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி ஒன்றுன்னா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸ்பிளைனன்ஸ்காண்டி கொடுத்துருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து அடுத்து உள்ளது என்ன அப்படின்னா ப்ரொப்போசிஷன் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வென் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் எயிட்டி கன்சம்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் செவன்ட்டி இப்போ நம்ம பார்த்தோம்லே அதே தான் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்மளோட இன்கம் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா இருக்குது ஓகே அப்போ அப் அப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா நூற்றி எண்பது ரூபாய் ஆகுது அப்போ நூற்றி இருபது ரூபா இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய க செலவு வந்து நூற்றி இருபது தான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ நூற்றி எண்பது நம்ம இன்கம் ஆகிறப்ப நூற்றி எழுபது ரூபா வந்து நமக்கு வந்து கன்சம்ஷன் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல பத்து ரூபா சேவ் ஆகுது இல்லையா அந்த பத்து ரூபா வந்து நம்ம சேவிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்லே அதே தான் அந்த சம்பந்தம் அந்த இது கீழே நான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ப்ரொப்போசிஷன் டூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வென் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் டூ ஒன் எயிட்டி அண்டர் டூ ஃபார்ட்டி இட் இஸ் டிவைடட் இன் சம் ப்ரப்போஷன் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் பை ஒன் செவன்ட்டி அண்டு டூ டுவெண்ட்டி அண்டு சேவிங்ஸ் பை டென் அண்டு டுவெண்ட்டி இத் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி எண்பது இரநூத்தி நாற்பதா சேஞ்ச் ஆகிறப்ப நூற்றி எழுபது இரநூத்தி இருபதுன்னு இருக்குது அதில் எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க அந்த இமேஜில் இருக்கிறது தான் திரும்ப அப்படியே கீழே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே லாஸ்ட்டாக வந்து இன்க்ரீசஸ் இன் இன்கம் டு ஒன் எயிட்டி அண்டு டூ ஃபார்ட்டி லீட் டு இன்க்ரீஸ்ட் கன்சம்ஷன் ஒன் செவன்ட்டி அண்டு டூ டுவெண்ட்டி இப்போ நூற்றி எண்பது இரநூத்தி நாற்பது இன்கம் இருக்கிறப்ப நூற்றி எழுபது நூத்தி இரநூத்தி இருபது நம்ம கன்சம்ஷன் ஆகிருக்கு அப்போ சேவிங்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு இருபது பத்துன்னு நமக்கு சேவிங்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ முன்னாடி இருந்ததை விட சேவிங்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் கிளியர் ஃப்ரம் தி வைடனிங் ஏரியா பிலோ தி சி கவ் அண்ட் த சேவிங் கேப் பிட்வீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் அண்டு சி கர்வ் ஓவரால் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சேவிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க இந்த இந்த இமேஜ் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த இமேஜை பார்க்க பார்த்துக்காங்க புக் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூணு பிரி இந்த இது இருக்குல்ல ஒரு ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு இந்த ப்ரொப்போசிஷன் மூணு இருக்கு இல்லையா அந்த மூணே வந்து இந்த இமேஜ் கூட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நீங்களாக ஓனாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அது ரொம்ப சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ அந்த வீடியோ அப்படியே இது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் க